هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته القرآن المبتدي مونا وأتيا إتي إلفتي إيراندا ودوسنة تين مولي فير بي مونويت ماني ذنك ولانغا بطة أماني ذم يدي إنا என்று அடுத்ததாக கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது முப்பத்தி மூணாவது அத்தியாயத்தின் எழுபத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் என்ன சொல்லுகின்றான் இந்த அமானிதத்தை வானங்களின் மீது பூமியின் மீது மலைகளின் மீது இவனை இவற்றை நாம் இந்த அமானிதத்தை எடுத்து காட்டினோம் அதனை சுமப்பதற்கு இவை அனைத்துமே மறுத்துவிட்டன அவற்றை சுமப்பதற்கு இவை அனைத்துமே பயந்து விட்டன ஆனால் அதனை மனிதன் சுமந்து கொண்டான் நிச்சயமாக அந்த மனிதன் மிகப்பெரிய அநீதம் இழைக்கக்கூடியவனாகவும் அறிவீனத்திலும் அவன் இருக்கின்றான் என்று கணியமிக்க அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் அல்லாவின் படைப்பினங்களிலே வானம் பூமி மலைகள் என்ற இந்த பெரிய படைப்பினங்கள் சுமக்க மறுத்துவிட்ட அந்த அமானிதம் என்றால் என்ன என்பதே கேள்வியாகும் இந்த அமானிதம் என்பது முதன் முதலாக இந்த பூமிக்கு மனிதன் அனுப்பப்படும் போது அந்த அமானிதம் எது என்பதை அல்லாஹ் முதல் மனிதராகிய ஆதம் அலஹி சலாத் வசலாம் அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய மனைவிக்கும் தெளிவுபடுத்தி இந்த பூமிக்கு அனுப்பி வைத்தார் நிச்சயமாக என்னிடமிருந்து ஒரு நேர்வழி வரும் எனது நேர்வழியை பின்பற்றுவோருக்கு அச்சமும் கிடையாது அவர்கள் கவலைப்படவு மாட்டார்கள் என கூறி இந்த பூமிக்கு முதல் மனிதர் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் அல்லாஹ் வாக்குறுதி அளித்தது போன்று அந்த முதல் மனிதர் ஆதம் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் முதற்கொண்டு ஒவ்வொரு சமூகமாக படைக்கப்பட்ட மனிதன் இறுதி மனித இனத்தின் இறுதி சமூகம் முகம்மது என்ற அந்த மனிதரை நபியாக தேர்வு செய்து அவர்களுடைய சமூகமாக இன்று உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனும் காணப்படுகின்றான் முதல் மனிதர் ஆதம் நபி முதல் அல்லாஹ் இந்த அமானிதத்தை மனிதர்களுக்கு வழங்கினான் அமானிதம் என்றால் பேணப்பட வேண்டிய ஒரு பொருள் என்பதை மிக பெரும்பாலும் எமது சமூகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் நாம் விளங்கி வைத்திருப்போம் உலகிலே மனிதர்கள் தங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு மனிதன் தனது பொருளை மற்றொரு மனிதனிடம் அது பணமாக இருக்கலாம் ஏனைய அவனுடைய சொத்துக்களாக இருக்கலாம் இதனை பாதுகாப்ப பாதுகாப்பாக வைத்திருந்து என்னிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பது அமானிதமாக ஒப்படைக்கப்படுகின்ற பொருள் என்பதை நாம் அறிந்து வைத்திருக்கின்றோம் இங்கே அல்லாஹ் சொல்லுகின்ற அமானிதம் 
இது என்ன என்றால் மனிதனுடைய வாழ்வு பற்றிய உண்மையை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகிலே இப்போது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த வாழ்க்கை மனிதனுடைய மொத்த வாழ்க்கையில் இரண்டாவது கட்டமாகும் வாழ்வின் ஒரு பகுதியை ஏற்கனவே நாம் சுருக்கமாக அதனை முடித்திருக்கின்றோம் இது பற்றி அவ்வா சொல்லும் போது ஏழாவது அத்தியாயத்தின் நூற்றி எழுபத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே சொல்லுகின்றான் முதல் மனிதர் ஆதம் அலேஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் அவர்களுடைய மனைவி ஹவ்வா அலேஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் இப்போது உலகிலே முதல் மனிதரிலிருந்து தோன்றக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதரையும் அந்த ஆதம் அலேஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களுடைய முதுகெலும்பிலிருந்து வெளிப்படுத்தி இந்த அமானிதத்தை நாம் சுமந்து கொண்டோம் என்பதற்கு எம்மையே அவ்வா சாட்சியாளனாக ஆக்கியிருக்கின்றார் இதனைத்தான் அந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தின் நூத்தி எழுபத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அவ்வா சொல்லுகின்றான் என்ன சொல்லுகின்றான் என்றால் ஆதம் என்ற மனிதருடைய முதுகெலும்பிலிருந்து அவருடைய வழி தோன்றல்கள் அதாவது ஒட்டுமொத்த மனித இனம் அவர்களை வெளிப்படுத்தி உங்களை படைத்து போஷித்து பரிபாலிக்கும் ரப்பாகிய எஜமான் உங்களுடைய எஜமான் நான் அல்லவா என்று ஒவ்வொரு மனிதரிடமும் மனித வாழ்க்கையின் முதல் கட்டத்தில் எங்களிடம் அவ்வா கேள்வி கேட்டு நாம் அனைவருமே ஆம் என்று பதில் சொல்லியிருக்கின்றோம் மனிதர்கள் தங்களுடைய கடவுளாக ஒவ்வொரு படைப்பினங்களை மனிதர்கள் ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவன் எந்த இனத்தைச் சேர்ந்தாலும் சரி எந்த சமூகத்தைச் சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரி எந்த காலத்தில் உள்ளவனாக இருந்தாலும் சரி எந்த மொழி பேசக்கூடியவனாக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு மனிதனும் மனிதர்களின் உண்மையான படைப்பாளனான அவ்வாகவே மனித வாழ்வின் முதல் கட்டத்திலே அந்த அவ்வாஹ் தன்னுடைய எஜமான் என்று அவன் ஏற்றிருக்கின்றான் இதுதான் மனித வாழ்வின் முதல் கட்டம் மனித வாழ்வின் இரண்டாவது கட்டத்தில் தான் நாம் இப்போது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் மனித இனம் முதன் முதலாக சுவனத்திலே வாழ வைக்கப்பட்டு படைத்தவனுக்கு மாறு செய்ததன் காரணமாகத்தான் இந்த பூமியிலே மனித வாழ்வின் இரண்டாவது கட்டத்தை நாம் கழித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த வாழ்விலே மலைகளும் வானங்களும் பூமியும் மறுத்துவிட்ட மிகப்பெரிய சுமையாக அமானிதத்தை நாம் சுமந்திருக்கின்றோம் அந்த அமானிதத்தை பேண வேண்டும் என்பதுதான் இந்த உலக வாழ்விலே படைத்தவனால் எங்களுக்கு தரப்பட்ட வழிகாட்டல் ஆகும் இதனைத்தான் அவ்வா அமானிதம் என்று சொல்லுகின்றான் பூமிக்கு மனித இனத்தின் முதல் மனிதர் ஆதம் நபியை அனுப்பும் போது என்னிடமிருந்து நேரு வழி வரும் அதனை பின்பற்றுவோருக்கு அச்சம் கிடையாது அவர்கள் கவலைப்பட மாட்டார்கள் என அல்லா குறிப்பிட்ட விடயம் எனவே மனித இனத்திலே இறுதி சமூகமாக இப்போது உலகில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு மனிதனும் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றார் மனித சமூகங்களுக்கு ஒவ்வொரு மனிதரை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு தன்னுடைய அமானிதத்தை வழங்குவதன் மூலம் ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் அதனை எடுத்துச் சொல்லி அவர்கள் அதன்படி இந்த மனித வாழ்வின் இரண்டாவது கட்டமாகிய உலக வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதே அல்லாவின் வழிகாட்டலாம் எனவே இறுதி உம்மத்தினராகிய இந்த உமத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அமானிதம் அல் குர்ஆனும் அதனை எப்படி நடைமுறைப்படுத்துவது என்ற வழிகாட்டல் முன்மாதிரி மிக்க அந்த வாழ்க்கை முறை முகம்மது என்ற மனிதரை தேர்வு செய்து அவ்வா இந்த அமானிதத்தை முழுமையாக மிகச் சரியாக பேணுவது எப்படி என்று அந்த முகம்மது என்ற மனிதரை கொண்டு எங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக வாழ்ந்து காட்டச் செய்திருக்கின்றான் 
எனவே அல்லாஹ் வாக்குறுதி அளித்தது போன்று அவனிடமிருந்து வந்த அந்த வாழ்க்கை முறைதான் அமானிதம் என்பதாகும் இதனை நபி அலிஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் ஹதீசிலே சொல்லும் போது சஹிஉல் புகாரியிலே ஆறாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாவது இலக்கத்தில் இப்பற்றிய விளக்கம் தரக்கூடிய ஹதீசை நாம் பார்க்கலாம் நபி அலிஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அமானிதம் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய ஆள் மனதிலே அது பதியப்பட்டிருக்கின்றது அல்லாஹ் அதனை பதித்து வைத்திருக்கின்றான் என்பதை நபி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அதன் பிறகு அல் குரானிலே சொல்லப்படுவதன் மூலம் அதன் விளக்க உரையாகிய சுண்ணாவிலே சொல்லப்படுவதன் மூலம் இந்த அமானிதம் என்றால் என்ன என்பதையும் அதனை பேணுவது எப்படி என்றும் அதன் மூலம் படைத்த ரப்பை திருப்திப்படுத்தி வாழ்வின் இலட்சியத்திலே வெற்றி பெறுவது எப்படி என்பதெல்லாம் குரானில் இருந்து மனிதர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் சுண்ணாவில் இருந்து மனிதர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் என்று நபி அலஹி சலாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அதாவது மனிதன் சுமந்து கொண்ட அமானிதம் அல்லாஹிடமிருந்து வரக்கூடிய நேர்வழிதான் அந்த அமானிதம் அதனை முறையாக பேணி எம்மை படைத்த அந்த ஒரே ரப்பிடம் அவன் திருப்தியோர் வரும் விதத்திலே எங்களது வாழ்வை நாம் அமைத்துக் கொண்டால் அமானிதத்தை பேணியவர்களாக நாம் ஆகுவோம் அதிலே குறைந்தபட்ச அளவில் இருந்தும் நாம் தாழ்ந்து சென்று விட்டால் அந்த அமானிதத்தை பேணவில்லை என்றால் வாழ்விலே தோல்வி அடைந்தவர்களாகவும் அமானிதத்தை பாதுகாக்க தவறியவர்களாகவும் ஆகிவிடுவோம் அப்படி ஒரு மனிதனுடைய நிலை ஆகும் என்றால் வாழ்வின் மூன்றாவது கட்டம் நான்காவது கட்டம் என்று காணப்படுகின்றது நான்காவது கட்டத்திலே வெற்றி பெற்றால் அது நிலையான ஒரு வாழ்க்கையாக அது காணப்படுகின்றது நான்காவது கட்டத்தில் வெற்றி பெற வேண்டும் மூன்றாவது கட்டத்திலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக வழங்கப்பட்ட வாழ்வுதான் இந்த உலக வாழ்வு எனவே அல்லாஹுடைய அமானிதம் என்பது வாழ்வின் முதல் கட்டம் அதாவது மனிதர்களின் தந்தை ஆதம் நபி அவர்களுடைய முதுகெலும்பிலிருந்து ஒவ்வொரு மனிதராகிய நாங்கள் அந்த முதல் கட்டத்திலே அனைவரும் வெளிப்படுத்தப்பட்டு அல்லாஹான் ரப்பி என்று நாம் ஏற்றிருக்கின்றோம் இதுதான் மனிதனுடைய ஆள் மனதிலே பதிந்திருக்கக்கூடிய அமானிதமாகும் அதன் பிறகு வெளிப்படையிலே அல்லாஹ் இந்த இறுதி சமூகத்திற்கு மனித இனத்தின் இறுதி சமூகத்திற்கு அல் குரானும் அதன் விளக்க உரை சுண்ணா என்றும் வெளிப்படையிலே முகம்மது என்ற மனிதரை தேர்வு செய்து அவர்கள் மூலம் எமக்கு தந்திருக்கின்றார் எனவே அல்லாஹிடமிருந்து வருகின்ற நேர்வழிதான் முதல் மனிதர் முதற்கொண்டு மனித இனத்திலே இறுதியாக தோன்றவிருக்கின்ற மனிதன் வரைக்கும் மனிதர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற அமானிதம் ஆகும் வானங்கள் பூமி மலைகள் என்ற மிகப்பெரிய படைப்புகள் கூட இதனை சுமப்பதற்கு பயந்தன ஆனால் மனிதன் எப்படியோ இதனை சுமந்து விட்டான் எனவே இதன் பிறகு மனிதனுக்கு உள்ள ஒரே தேர்வு இந்த அல்லாஹ் எமக்கு வழங்கிய அமானிதத்தை எந்த குறையும் இல்லாமல் பேணி நிறைவேற்றுவதன் மூலம் வாழ்விலே வெற்றி அடைவதுதான் என் மீது கடமையாகும் குரான் சுண்ணா என்ற இந்த இரண்டையும் கொண்டு எப்படி நாம் வாழ வேண்டும் என்று எங்களுடைய நம்பிக்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் விபாதத்துக்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் மனிதர்களுக்கு இடையிலான தொடர்புகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் இந்த இரண்டாம் கட்ட வாழ்க்கை முடியும் வரைக்கும் வாழ்வின் ஒவ்வொரு துறையிலும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று எமக்கு வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டல்கள் தான் அமானிதம் என்பது அமானிதத்திலே மோசடி செய்தால் அவன் கெட்டவன் என்பது நாம் அறிந்த விடையம் இத்தகைய கெட்டவர்களுக்கு வாழ்வின் மூன்றாவது பகுதி 
நான்காவது பகுதி அது தோல்வியை தரக்கூடியதாக இருக்கும் அமானிதத்திலே மோசடி செய்ததன் காரணமாக அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் எனவே அமானிதம் என்ற அல் குரான் இதனுடைய மொத்த வாழ்க்கை முறை அமானிதமாகும் இதனை முழுமையாக பேணி குறைந்தபட்சமாவது படைத்த ரப்பிடம் இருந்து ரப்பிடம் அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற அளவிலே நாம் வாழ்ந்து இந்த இரண்டாவது கட்ட வாழ்க்கையை முடிப்பதுதான் எமது கடமையாகும் எனவேதான் அவ்வா சொல்லுகின்றான் முஸ்லிம்களாகவே அன்றி நீங்கள் மரணிக்க வேண்டாம் என்று இதற்கு மாற்றமாக இந்த இரண்டாம் கட்ட வாழ்க்கையில் படைத்த ரப்புக்கு முரணாக அவனது வழிகாட்டலுக்கு முரணாக நாம் நடந்து விடுவோம் என்றால் இதுதான் மிகப்பெரிய அநீதம் என்று ஒரு ஆண் சொன்னாவிலே நாம் காணலாம் பொதுவாக மனிதர்கள் மிகப்பெரிய அறிவீனத்தை சுமந்தவர்களாகவும் தனக்குத்தானே பெரும் அநீதம் இழைத்துக் கொள்ளக்கூடியவர்களாகவுமே இருக்கின்றார்கள் என்றும் இந்த வசனத்திலே அவ்வா சொல்லுகின்றான் எனவே மனிதன் புத்திசாலியாக வாழ்வதென்றால் அதேபோன்று அநீதத்திலிருந்து தனக்குத்தானே அநீதம் இழைப்பதிலிருந்து தூரமாகி வாழ்வதென்றால் நாம் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த ரப் அவ்வாஹ் தந்த அமானிதம் இறுதி உம்மத்திற்கு அல் குரான் அஸ் சுன்னா என்று வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இதனை பேணி நாம் வாழ்வதே எமக்கு வழங்கப்பட்ட அமானிதத்தை சரியாக நிறைவேற்றுவது என்பதாகும் அதன் மூலம் மட்டும்தான் மனித வாழ்வின் இறுதி கட்டத்திலே அதேபோன்று மூன்றாம் கட்டத்திலே நாம் வெற்றி பெற முடியும் இதுதான் அமானிதம் என்பதன் கருத்து அமானிதத்தை முறையாக நிறைவேற்றி வெற்றி பெறக்கூடிய முஸ்லிம்களாக மன்னிக்கக்கூடிய பாக்கியம் மனித இனத்திலே ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதாக நாம் பிரார்த்தித்து இந்த தெளிவை நிறைவு செய்கின்றோம்